Добрый осенний день, дорогие друзья. Привет вам из осеннего Кишинева. Начало октября. Выезжаем из Буюка. Разгар бабьего лета. Да, бабье лето. Бабье лето. По белому солнцу пустыни товарища Сухова Екатерина Матвеевна. Потому что у меня бабье лето ассоциируется с Екатериной Матвеевной. Помните белом солнце пустыни, когда вам писала и письма? Такая русская женщина, добрая, теплая. Взгляд у нее такой душевный, заботливый. Да, да. А с кем вы в машине угадаете? Это сейчас. Нет, я что? Звезда больших и малых театров? А, я бесплатно не снимаюсь. Это Юра. Это тот Юра, который все знает про Кишинев. У нас как? Вова дальнобойщик, Сергей поваров таксист И Юра, который все знает про Кишинев. Вот у него всезнайка. Мы только что выпили кофе на заправке возле Полтавского шоссе. И выехали с Буяка на Полтавское шоссе. И... Двигаемся в сторону Скулянки. И Юра мне любезно. Спасибо ему. Я передаю ему спасибо от всех вас, от лица канала и от всех зрителей и подписчиков за любезно предоставленную возможность поехать с ним по его задачам и поснимать заодно наш прекрасный город Кишинев. Сейчас мы едем по его задачам в центр, не знаю куда, но через Скулянку через любимую нашу скулянку бывшая улица Куйбышева да. сейчас мы пока едем по Полтавскому да, сейчас едем по Полтавскому шоссе очень красивая сегодня погода Гисметио показывает от 16 до 21 но у нас на душе всегда тепло дорогие зрители, вы знаете что наша цель только позитивная информация позитивная съемка добрая душевная насколько это возможно вот мы утром вытерли стекло лобовое помыли его с моющим средством даже но я плохо протер это уже моя вина уголки не очень но это не важно уголки аж вот тут видите а я только я смотрю в камеру если видно ага. оно почти не в кадре но если так вот потихонечку заезжаем в Кишинев с Полтавского шоссе. Вам показывают 5 километров в Кишинев. Хотя мы уже... До главпочты, да? Вот видите как... Вот. Чтобы вы знали. Вот, у... вот мы как бы в Кишиневе показывают 5 километров. А Юра говорит, это расстояние до главпочтампа. В Болгарии такие места называют пупок города нулевой километр, да. нулевой километр там еще есть такая блямба на асфальте ну, в Москве есть, да. а у нас тоже есть эта блямба на Манежной площади у нас вот Желгопоштамка тоже кажется есть есть, есть, я снимал все направления там даны но у нас не принято монеты кидать в Москве да. сейчас вот с правой стороны можете рисозреть канатную дорогу, опору Бывшая станция. станция, да, вот нижняя станция. Тросы натянуты, все, но она не работает почему-то. Ну, покажи, какой стадион сделали. Что... Вот. вот. Не футбольный стадион, а тот, который для регби. Ага. Чемпионат мира по регби проводился. Чемпионат да. Европы. Вы слышали, как Юра, да, да. как Юра назвал это место? Канал. Канал, да. это все называют буйканцы, кто жил на буйканах. Мы проезжаем канал, дорогие друзья. Не, не Лайзвор, как сейчас называют. Да, не, не Валя Морилор, а Камсик. И здесь это канал. Вот у меня на лодочной станции начальник, кстати, вот здесь вот, на спасательной. На спасательной вот на спасательной. А Василий Георгиевич, кажется, как его? Виктор Степанович. Я познакомился с ним через зрителей. Он очень гостеприимно нас встретил, предложил нам лодку, бинокль, подняться на второй этаж. Там, короче, можно туда прийти. Нам разрешили. Можно сделать... Второго этажа прыгать? Нет, можно сделать совместные шашлычки прямо там на бережку, на бережку возле этой спасательной станции. Покататься на лодке порыбачить посадить бинокль кому интересно вот мы двигаемся по 
Вот, вот покажи на эту дичь. Она идет по пешеходному переходу на... С телефона. Ну, умер... Умрет через две минуты, если КАМАЗ ее переедет. Но она телефон не, не отключает нет, от нет. своего уха больного. Да, да, это вот... Это бич, телефоны, телефоны. Это бич человеческих мозгов, потому что ты взял телефон, вот. пешеходный переход, у тебя мозгов уже нет. Бывшая конечная остановка, здесь, видите, фармачия. А раньше было... Ветеринар, кстати, да. хороший ветеринар. А раньше там была кафешка, там соки, воды, я помню, там как-то пил, пил жадно какой-то сок после какой-то свадьбы, когда учился в институте. Да, лучше расскажи, как был здесь таксопарк, был да. и скош. Был и скош, да, вот магазин Комфорт с правой стороны, помните? Да. А кош гаунтерейную фабрику уже сносят, потому что она, там уже два дома построили на территории. Ай-яй-яй, а на кош гаунтерейке я был, очень часто бывал в 90-х. А в детстве там тоже кожу... Там работал мой друг Андрей Чепрага электриком дежурным. Я всех электриков знал на кожбе в антирейке. Эх, хорошие были времена. Молодость, задор, романтика. Да, вот скулянка, дорогие друзья. Вот Зорюли с левой стороны. Парк Куйбышева скоро будет. Да, парк Куйбышева, бывший. Да. Сейчас называется Алунья. Куйбышева назывался парк Дружба. А Это кой... улица Куйбышева была. Ну а парк что, не был одноименным? Дружба нет. Все сприкацал. Ну, мы называли это ну, парк, на... парк на Скулянке, да. <laughs> парк на Скулянке, да. Здесь вот замечательное кафе э, в парке. Думбраво называлась. Сейчас там что-то по-другому. Пицца какая-то. Пицца ну, какая-то. Ну, да, Очень там было уютно. Мы там были с Тулей Клейсерманом. О, и... смотри, о, я как сказал, он сносит. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот. За плиты откусывают. А вот до, до дома уже вот Ой, сидят. какие ужасные муравейники. Бля, кожгалантерейка. Ё-моё, это же фабрика. Это же нельзя сносить. Фабрики нам не нужны. Мы должны жрать европейские всякое отходы их. Потому что они не продали у себя на рынке. Вот так вот, представляете? Кож, галантерейка, какое замечательное место. Все переваривают информацию. Да. Траурное такое. Я, я расстраиваюсь всегда. Я жду шесть. Вот кружок. Кружок. Начало Ленина, начало Чернышевского. И туда дальше. Тракторный завод, троллейбусный парк. Вот туда я указываю своей ручонкой. Да. А мы поедем по Ленина или Нет. по низу? Понял. Да. Увидите сейчас улицу. Набережную. А вот остановка, вот тут за нами сзади остановка. И здесь вот вместо оранжа был тоже пиво, соки, воды. Эх, хороший магазин такой, да. со столики. Постоянно с запахом непонятно. Ну, такая влажная атмосфера там была. Да, 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 стоячая. Пиво вперемешку с, с водой. С, да, 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 сладкой. такой советский запах. Я а, так... это матный сок за 10 копеек стакан. Да. И, с, и ложка в стакане. Сок. Ложка в стакане, видите, Юра. Вот хотя ему уже за 70, но он все помнит прекрасно. Да, это. А мне еще остался в носу запах советских овощных магазинов. Такой характерный. Да, солдатская. Да, да. Мне кажется, до сих пор проходит чувство, что это запах капусты кислой, это тухлый. Да, а мне нравился овощной запах. Там все в перемешку. Он такой характерный. Я бы с удовольствием сейчас бы понюхал, вот на свободе был овощной, там потом... Не-не-не, в подвальчике, возле 59-й. Напротив? Да-да-да. От... Нет, да. Нет, не на... в торце дома. А, в торце, да, в торце, да. И там еще одно время было... В 15-м было... доме. Да, бодыга была, там еще наливали по стакану вина. Еле-ле-ле, посмотрите, овощной, и рядом там да. эта наливаечка такая красивая. Вот с правой стороны пединститут где ваш автор успешно не доучился на учителя рисования черчения. Да. 
Ну, он все взял то, что надо, потому что были такие бездарности, которые закончили, даже аспирантуру. Простите, я не, их не критикую, но на самом деле они ни хера не умели рисовать академию. Но это им не помешало успешно закончить, получить корочку. Ой, какая тетя на моей машине. Вот такой мне нравится. Да, это старый уже. Уже старый. А, нет, это не старый. Это не старый. Вот Стар, этот Range Rover мне да, нравится. 70 плюс. Чемодан Белый. такой. Но там внутри посадка автобусная такая. Она хорошая, да. Мне нем... из, послед... из последних дорогих машин, в которых я ездил, мне он больше всего понравился. Но О! Это... Ну это вок. Это комплектация. Это комплектация. Да. Но сам он внутри мы ехали на этот какой же был этот э, турбо дизель какой-то там тоже спорт а, не в этом дело главное что салон мне понравился а вот в тойоте лен краузер мне нихера не понравился она такая тесная как жигули сзади особенно мало места для ног ну, ну, крузаки берут ну, подожди может это было правда правда узкая мне вообще не понравился Крузак, он широкий абсолютно да, не знаю сзади еле так еле залез в него Правда. А, вот этот, да, Range, конечно, меня впечатлил очень сильно комфортом. Вот начинается троллейбусный парк, куда мне надо пойти к руководству договориться, чтобы получить разрешение на съемку из кабины троллейбусов. Хочу все пере маршруты вам переснимать. А? Рвет, рвет, рвет еще как рвет <смех> по полной. Сейчас, если получится, увидите с левой стороны старый троллейбус, он там стоит. И я познакомился с инженером-электриком, он у меня в друзьях на Фейсбуке. И вот он выезжает на этих старых троллейбусах, он их поддерживает. У него, кстати, есть еще и Волга 21. Вот этот старый троллейбус МТБ, кажется, или как он называется, я не знаю. Я такие еще помню, когда 4 копейки стал. Да. 4 копейки. А? Нет, такие не было. Они были след... такие же круглые, но уже следующие. Следующие, да. Следующие. Такие две двери в начале да, да. и в конце салона. Без накопительных площадок. И ездили нормально. Вот пробочка. Сейчас час пик. Не, сейчас не час пик. Не час пик, да? Нет? А здесь просто затык. А, здесь светофор же не работает. <связывая> Два светофора не работают. Кто с свистом стоял на этом перекрестке? Угу. Я не знаю. Хаотическое движение ионов, да? Да, это... это движение в Кишне. Да. Вот еще раз посмотрите на Range Rover сбоку. Вот он заехал на тротуар. Так. Ну, тут снимать нечего, наверное, я остановлю. Да, здесь промзона. Здесь промзона. Ничего интересного. Вот выезжаем мы на улицу Аргеевскую. Тут слева, если помните, наш любимый ЖЭК. Там вперед по диагонали фабрика Букурея. Сейчас увидите. Это улица у нас Митрополита Софтей, да? Угу. На которой находится Цикаду в котором ваш автор работал когда-то художником оформителем там же я занимался фотографией и был у меня наставник леонард акулов стурза предводитель дворянства молдовы и бессарабии корреспондент фотокорреспондент еврейской газеты наш голос вот он меня первый раз угостил чефиром настоящим Тогда меня стошнило от него, от этого чифирюги, блин, полстакана граненого заварки. У тебя вертолеты? Не, меня затошнило Не просто. Хлам. Просто затошнило, да. да. Но не об этом. Там я усиленно занимался фотографией, притащил всю свою фототехнику из дома, там увеличители, ванночки, шманочки. Бачки? Естественно. Пленки. Да. Фиксаж. А у Леонардо Акулова была лаборатория Цикадусав. Он фотографом работал в Цикадусав. Кстати, он же успешно преподавал фотодело в училище. В училище Репина. Вот, спускаемся по нашей красивой улице Аргеевской. Слева хлебзавод. 
справа сладкая фабрика Букури, от которой я сейчас когда был, запах тот же самый, как в детстве, эти и, и риски, и рисочный запах такой конфетный, да. Видите, как много машин в Кишиневе. Да, вот мы только что проехали центральный архив. Он теперь не в ЗАГСе, а находится здесь. Это на... ЦК. Да. Многофункциональный. Короче, там, где паспорта выдают. Да. Все, шляпа. Сейчас поедем по улице набережной вдоль знаменитой нашей речушки Бычок. Она есть. Да. Почистили. Да, ее почистили. Вот тут озерцо на набережной. А сейчас будет с левой стороны старая почта. Слева это выстрелочен, да? А, да, я что-то перепутал, что мы, я думал, что мы едем по той улице, да, Бардонти. Ну, через бычок там, из Тернечена, и Старая почта, да. Вот улица Набережная, и вот тут вот с левой стороны бычок протекает. Мост здесь через бычок. Я помню, тут тоже столовые есть какие-то. Здесь мы праздновали какую-то свадьбу еще в советские да, времена. Тоже здесь была свадьба. О, классно, да? Вот тут слева. Да, 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 да. Это было в прошлом веке. Да, это как будто в прошлой жизни, да, как будто бы. А я, кстати, тысячи лет не был на свадьбе. Хотелось бы ту свадьбу, когда эти, как в селе, корты натягивали, эти палатки, в палатках на стенах ковры висели, лавки такие длинные. Да, да, да я тоже помню. Их, так, да. соответственно, проводы в армию, так какие же раньше делали все. Да. Свадьбы. Да, красиво, красиво. Все ждали представителя колхоза, они садились за стол, но, 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 но наливали, активно наливали в Молдове всегда. Когда даже не сели за стол, все уже такие веселые. Все, вот свадьбы же самое интересное были несколько дней. Да, это... Второй день это был зам. Да, это классика, классика жанра. Я поэтому хочу поехать в какое-то село. Любое село. Чем больше, тем лучше. Посмотреть на быт. А, как вот мы в Осиенах когда были, вот есть у меня видео, сельский сериал называется «Кто не сможет найти». Пишите, а так вообще в поисковике напишите сельский сериал и вам откроется плейлист из Васильян, как мы посещали моего друга Царствие Небесное Шурика. Заходили в сельский гастроном, не продуктовый, не элементар, а именно гастроном. Там все, и хлеб, и бумага туалетная, и, кар... и овощи, и фрукты. Маленький такой, все друг друга знают. Все очень душевно, очень душевно. С правой стороны Молдова газ. И там вперед, видите, вот те на 16 этажки. Это Мазеракевская церковь, там улица Романа, да, Юра? Романа. Я каждый раз буду говорить, потому что постоянно новые зрители, да? Я постоянно повторяюсь, даже как это. А это вот кипарисы у нас с левой стороны. Растут на берегу бычка. Но в Крыму другие кипарисы, у них плоды более крупные, как размером почти как орех. Ты про что, про туи говоришь, что ли? Да, про туи, да. А, смотрю на туи и говорю про кипарис. А думаешь, а, а, а думаю, да, точно, точно, вот, вот 
все наши творческие люди не такие немножко рассеянные. Смотрим в книгу, видим фигу. Да, 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 да. Но Юра все подмечает. Он мало того, что все знает, он еще очень внимательный и слушатель, и зритель. Вот это одни из знаменитых площадок, где продаются у нас... Металлолом европейский, американский. Металлолом, да? А все бы ушные тачки, да, Юра? Конечно. Вот все такие Мерседесы, Джипаны, Гелендвагены, Малендвагены, но все бы ушное, да, говоришь? Очередного дурня, который влезет в кредит и заплатит за машину в два раза больше. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Они за счет этого и живут. Да. Прибитые банки дают им деньги. Вот так вот. Все, мы секретный объект. Ага, тут раньше где-то была, помню, шашлычная, Юра. Где, скажи, здесь где-то, помнишь? Раньше под мостом. А я тут... Нет, и под... тут была тоже. Не здесь не знаю. Вот прямо слева была такая бадыга-бадыга и такая гротарная такая. Мы сюда приезжали с другом специально покушать ну, сейчас там костицу. Да, да, да. А там дальше пути железнодорожные. Uh -huh. вот, вот здесь была бадыга слева. Сейчас мы заезжаем на секретный объект. На камеру этом выключаем. камеру выключаем, да. А потом продолжим. Не знаю где. Ну. Но... Поедем в метро, наверное. Да, да, с метро. Снимать всегда, снимать везде. И радовать своих зрителей видами Кишинева. Chinese. <laughs> 